Hello? Exam in the day turn, no? Arilla. Previous question papers exam at the Norodane. Previous question papers ignore their website list and end. Upon Kaiba the other collective editor, Adodan Nokia and Kangani Arkin questions vary on the Ladu Manchla Cambet. Upon the Padikimbo, A the area, Inganatha questions vary on the Ladu Manchla. Okay, thank you, Tani Noka. Upon uh, number, uh, Padchon did another MBC zero zero three, and either personality theories and assessment and arena or subject and word kin. Upon number the Padkin other personality a curcher, end on a personality and a definition, sir. Personality a curcher, um, palasychologist, condona theorism, pinna personality da assessment in the end use in the pala technical. Uh, our technical we are going to talk about the technical level. We are going to personality development. We are going to talk about the theories. We are going to talk the psychoanalytic theory. Freud is the new Freud theories. Behavioral theories are very important. We have to change the assessment. So, we have to the assessment. We have to change the assessment. We have to change the assessment. We assessment. We have to change in the Gunangal Lindel, and in the limitations under the Kiana number, no kid, and on the screen present Diana. Athinda than a continuation adicate. Upon the third theatre, Namukar the Baki theories like it in the Nakatakan Karnan under screen. Then we will see the text in the text. We will see the text in the text. We will see the text in the text. We in the the Unstructured on a glory question, Chuichu, Adinda, Uttarthin answers, Pudia questions, frame J. Tarikim Chuikia. And a limitation or another interviewer and halo effect on or in a possibility end. That the Chala biasical, the Dorala Khan, the first impression, lasting impression on the arena polar, or two impression which the entire personality murder than determine Chedanga with Kana, Pinna number and the limitations of a detail later. In the number of Parnithin de Karinga Loka, Maria Rakamandi to Kundan the Kariana, projective test on or another, the Lakuda Lamarana client or indirect on a pona, a very major and the English stimulus client in a garniture theatre in the Ayala Pari, constructive picture and constructive Expressive technique, we have a role play in the world. We have a role play in the world. We have a Freud in the theory of Barnapola. unconscious mind, subconscious mind, conscious mind. We have a projective technique. That's why we have a present day. We uh, we help in the construction technique. We have a TAT. We have a Indian scenario. We have a TAT. 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 
ഹോൾസ്മാൻ ഇംപ്ലോ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് പത്ത് എന്താണ് കാർഡുകളാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാർഡിനും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും കാർഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് കാർഡ് കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം എന്താണ് ഒരു റാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ക്ലയന്റിന് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ഒരു കാർഡ് തരും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസ് ആര് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അതായത് നാം നടത്തുന്ന ആള് ക്ലിനിഷ്യൻ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൽ നിന്നും പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കൂടുതലും എന്താണ് സൈക്കോമെട്രിക്സിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനും പിന്നെ മറ്റേ ഇതും എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോഷാർക്കും നമുക്ക് സൈക്കോട്ടിക് പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പോൾ സ്കീസോഫ്രീനി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ ഡയഗ്നോസിസ് പർപ്പസ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സുകൾ നമ്മളിപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹോൾസ്മാനും റോഷാക്കും പിന്നെ എന്താണ് ടി എ ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇങ്ങൾ ഓട്ടിനകത്ത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഭയങ്കര കിടുവാണ് അല്ലേ ഒരാളെ അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഇന്റർവ്യൂവിന് ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ മാറി കടന്നിട്ട് വന്നതാണല്ലോ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പക്ഷെ ഇതിനകത്തും കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് നേച്ചർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഒരാള് ഒരു ഇപ്പൊ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് കാണുമ്പോ അയാൾ ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നു മേ ബി അയാൾ അപ്പോഴത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ പറയുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആള് വേറൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോ ഇതേ കാർഡ് തന്നെ കാണിച്ച ആള് ചിലപ്പോ വേറൊരു ഉത്തരവായിരിക്കാൻ പറയുന്നത് സോ അതൊരു നമുക്കൊരു ഉറപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് മാത്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പല പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് വരിക പിന്നെ ഇനി എന്താണ് ഈ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഈ ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നത് ആലങ്കാരികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുക അപ്പൊ അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ക്ലിനിഷ്യന് അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുകൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അതിന് നല്ലതുപോലെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് അതിനുള്ള കേരപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആള് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ആൻസേഴ്സിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രറ്റേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെന്താണ് റിലേബിലിറ്റി വാലിഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിനെല്ലാം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കിപ്പോ ബാക്കി സ്കോറിങ്ങിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഏത് പഠിച്ചായിരുന്നോ എന്താണ് റിസർച്ച് മെത്തേഡോളജി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വാലിഡിറ്റി റിലേബിലിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് ഒക്കെ കേട്ടായിരുന്നോ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്കതൊരു മെഷർമെന്റ് ഒരു വാല്യൂല് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാലിഡിറ്റിയും റിലേബിലിറ്റിയും ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു 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 സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒരു നോം വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ഒരു നോർമാലിറ്റിയോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റേതിന്റെ അത്രയും ഇല്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ മൂഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം വേറെ ദിവസവും ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം സംഭവം തന്നെ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്താലും ആൻസർ മാറി വരാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അത് സിറ്റുവേഷണൽ വേരിയബിൾസും ഒരു ഘടകമാകാം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ എക്സാമിന് നടത്താനിരിക്കുന്ന ആള് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് മറ്റാൾക്കൊരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും വരിക ഈ എക്സാമിനാൾ കുറച്ചൊരു വേറെ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടോ
തിട്ടപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് കുറച്ച് മെത്തഡോളജിക്കലി ഫ്ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസൈൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അല്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല വന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കോൾ യോങ്ങിന്റെ ഇത് തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റേ എം ബി ടി ഐ ടൈപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് എവിഡൻസ് വേറെ ഗ്ലോബലി എല്ലായിടത്തും നമുക്കിത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം എന്താണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സംഗതി കാണുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോ കാക്കയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ വേറെ എങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയില് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം പോപ്പുലർ ആവില്ല മേ ബി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഗ്ലോബലി നമുക്ക് അതിന് ഈ ഒരു നോം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറയാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന് ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്താലും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പ്രഡിക്ഷൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല ഉം അങ്ങനെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് കൂടുതലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മറ്റേ ഇന്റർവ്യൂസും ടെസ്റ്റുകൾ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലും പിന്നെ എന്താണ് ചില ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറ്റവാളികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിസഫീൻ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മീൻസ് മെയിൻലി സൈക്കോട്ടിക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അവരുടെ വേർഡ്സിലോട്ട് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ക്വസ്റ്റിനറ് ഫില്ല് ചെയ്യാനോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പോലും അറിയാതെ അവരുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ആസ്പെക്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇന്നർഫിയറിങ്സ് നമ്മള് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ മറച്ചു പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുറെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസും നമ്മുടെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അർജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺഷ്യസ് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അതെന്താണ് ഒരു ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ബോഡിയിൽ ബിഹേവിയർ ചിലപ്പം എന്താണ് വരയ്ക്കുകയോ വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം മുഖത്തെ വികാരങ്ങൾ മിന്നി മറിയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ ആര് നോട്ട് ചെയ്യും എക്സാമിനർ നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിലൂടെയും പറ്റത്തില്ല സോ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണല്ലേ ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയാം മുന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രിപ്പേർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാം അല്ലെ പക്ഷെ അവിടെ ഗാർഡഡ് ആയിരിക്കും അവര് അവർക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് ഏത് അറ്റം വരെ പറയണം ഏത് അറ്റം വരെ പറയണ്ട എന്നൊക്കെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അവര് അവര് പോലും അറിയാതെ അവരുടെ റെസ്പോൺസും അവരുടെ ബോഡിയിലെ നേച്ചറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല അയാളുടേതായ പേഴ്സണാലിറ്റി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇപ്പം നോർമൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ആകുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പം ആ ഒരു അയാൾക്ക് ചിലപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്ത് പറയാനായിട്ട് ഒരു വിമുഖത ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ ഇത്ര ടൈമിലത്തേക്ക് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ലാബ് സെറ്റപ്പിലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഒരു ടൈം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് ടൈം എടുത്ത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ടൈം എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇതിനകത്ത് വരും കാര്യം മറ്റേ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏരിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ആ ഒരു കൺവെർസേഷന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്സ് ടെസ്റ്റിലോട്ട
സബ്കോൺഷ്യസിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ കൂടുതലും പറയുന്നത് അൺകോൺഷ്യസിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസിനകത്ത് ഹിഡനായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇമോഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് അൺകവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബിഹേവിയറൽ തിയറീസിലൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഹലോ ഇല്ല ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പോഴും ഓക്കെ സോ അതുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറീസിനകത്ത് നമ്മൾ ആരെ പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇനി ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി ബോർഡായിട്ട് ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് തിയറീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഫ്രോയിഡ് ന്യൂ ഫ്രോയിഡൻസിന്റെ തിയറീസ് വരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് കൊഗ്നറ്റീവും ഉണ്ട് ബിഹേവിയറിലായിട്ടുള്ള ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ സോ സോഷ്യൽ കൊഗ്നറ്റീവ് തിയറീസ് ഓക്കെ എടുക്കട്ടെ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇതിവിടെ കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം കേട്ടോ സോ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതാണ് ഇതിവിടെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറീസ് എന്തായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പഠിച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അത് എല്ലാരും അങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും അവര് അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നാ പറയുന്നത് അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രയും സോ സിമ്പിൾ ആണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നാല് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറീസിനകത്ത് മെയിൻലി മൂന്നെണ്ണാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് മെയിൻ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറയാം ഒന്ന് സ്കിന്നർ എന്തോ അല്ല സ്ലൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെന്റ് അയ്യോ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അയ്യോ അയ്യോ അതല്ല കേട്ടോ മാറ്റി മാറ്റിയില്ല കാണിച്ചോ അതാ സ്റ്റില് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലേ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറീസിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട മൂന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് സ്കിന്നർ പാവലോ ബണ്ടൂര ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറീസ് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാര് സോ നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയാണ് ഒന്ന് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് പേര് പോലെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെ അതായത് ഒരു സ്റ്റിമുലസിന് അനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇതാണ് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു മറ്റേത് അവര് തന്നെ അത് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പറയും ഇപ്പൊ ഇത് പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അടുത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം സോ കോഗ്നറ്റീവ് ഉണ്ട് ബിഹേവിയറിലായിട്ടുള്ള തിയറീസും ഉണ്ട് അതായത് ഈ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറീസ് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കൊഗ്നറ്റീവും ബിഹേവിയറും ഇനി ഇതില് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് സോറി 
സോ ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ചില് മെയിൻ ആൾക്കാരാണ് പാവ്ലോവ് വാട്സനും സ്കിന്നർ കൊഗ്നേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ബണ്ടൂര ഓക്കെ ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും അത് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഇനി ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുന്ന കാണുന്നു അത് കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ തീയുടെ അടുത്തോട്ട് കൈ കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് തട്ടുന്നു നമ്മൾ കൈ വലിക്കുന്നു അപ്പൊ അത്രേ സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഈ ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് ബിഹേവിയർ ലേണിംഗ് അടുത്ത് കൊഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ചിനകത്ത് ആ പേര് വരുന്നുണ്ട് കൊഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അത് കൊണ്ടുവന്ന ബണ്ടൂര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് എന്തൊക്കെ നടന്നാലും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്റേർണൽ തോട്ട്സും എക്സ്പെക്ടേഷൻസും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലേണിംഗ് പറ്റുന്നത് അപ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എന്തായാലും നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അല്ലെ ലേണിംഗ് എന്നത് രണ്ടും വേണ്ടേ ഹലോ സോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചും കൊഗ്നറ്റീവ് അപ്രോച്ചും ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ സോഷ്യൽ കൊഗ്നറ്റീവ് തിയറീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ സോഷ്യൽ കൊഗ്നറ്റീവ് തിയറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊഗ്നീഷൻ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് റെസി പ്രോക്കൽ ഡിറ്റർമിൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സ് ചെയ്തപ്പം ആൾക്ക് ജോലി പെട്ടെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ആ കോഴ്സ് പഠിച്ച ഉടനെ ജോലി കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ബിഹേവിയർ എന്തായിരിക്കും ആദ്യം കണ്ട എന്താണ് ബിഹേവിയറെ പ്ലേയിങ് ചെസ് പിന്നെന്താണ് സോഷ്യലായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ എന്റെ കൊഗ്നീഷൻ എന്റെ തിങ്കിങ് എന്താണ് ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ഉടനെ ജോലി കിട്ടും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ബിഹേവിയർ എന്തായിരിക്കും എനിക്കും ആ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അനുസരിച്ച് പോയിട്ട് എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലേ ഇത്രയെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെ സോ അതിനെയാണ് നമ്മള് റെസി പ്രോക്കൽ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബിഹേവിയർ സോഷ്യൽ കൊഗ്നീഷൻ ഇതിൽ ഈ സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തു അയാൾക്ക് ജോലി കിട്ടി അതൊരു സോഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആണ് ഇനി കൊഗ്നീഷൻ എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിങ് എന്താണ് അപ്പൊ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ഉടനെ ജോലി കിട്ടും അത് കൊഗ്നീഷൻ ഇനി ബിഹേവിയർ എന്താണ് ഞാൻ ആ കോഴ്സിന് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇതാണ് സോഷ്യൽ കൊഗ്നറ്റീവ് തിയറിയിൽ റസി പ്രോക്കൽ ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനി സോഷ്യൽ കൊഗ്നറ്റീവ് തിയറിക്ക് അകത്തുള്ള മെയിൻ ടെനറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വികാരിയസ് ലേണിങ്ങും പിന്നെന്താണ് അത് എന്താന്നുള്ളത് പറയാം ഒന്ന് വികാരിയസ് ലേണിങ് വികാരിയസ് ലേണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിൽ വികാരി അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ വികാരി വികാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി വികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എല്ലാവർക്കും മോഡലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അയാളെ നോക്കി നമുക്ക് നമുക്ക് അതേപോലെ കണ്ടു പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മോഡൽ പോലെ വെക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ വികാരി അച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ വികാരിസ് ലേണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംപിൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞാണ് അതായത് പീപ്പിൾ ലേൺ ബൈ ഒബ്സർവിങ് അതേഴ്സ് ആ മറ്റുള്ളവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ലേൺ ചെയ
ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറിയിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോർ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണിത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മോഡലിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആ മോഡലിങ്ങിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് സമ്മാനം കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആവില്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് കാര്യം ആ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ വന്നതല്ല മറ്റേ കുട്ടിക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു അതിനൊരു സമ്മാനം കിട്ടി അത് കണ്ടു അല്ലെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒബ്സർവിങ് അത് സാട്ടാവും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒബ്സർവിങ് അത് വേറൊരാൾക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അത് മോഡലാക്കി എടുത്തിട്ട് എന്റെ ബിഹേവിയറിലും ആ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു ക്ലിയർ ആയോ ആണ് സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി കോഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ആ തോട്ട് പോയി ഞാനും പഠിച്ചാൽ എനിക്കും സമ്മാനം കിട്ടും എന്നിട്ട് അവർ ആ ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതിലോട്ട് പോട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വികാരിയസ് ലേണിംഗ് ആണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ആരെ കണ്ടാലും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ പഠിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളുമായിട്ട് എന്താണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ അടുത്തൊന്ന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ബിഹേവിയേഴ്സ് മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് സെൽഫ് എഫിക്കസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഈ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വരും ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു സമ്മാനം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേപോലെ പഠിച്ച അതേ ലെവലിൽ എത്തുമോ ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല അല്ലെ വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സെൽഫ് എഫിക്കസി നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സെൽഫ് എഫിക്കസി ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ മറന്നു അതൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനും അതുപോലെ പഠിച്ച എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അത് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ ഇനി എന്റെ സെൽഫ് എഫിക്കസി കുറവാണെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് വിചാരിക്കും അയാൾക്ക് അത് പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റൂല എന്നൊരു തോന്നലാണ് വരികയാണെങ്കിൽ അയാള് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ലേൺ ചെയ്തെടുക്കുവോ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അപ്പൊ ഈ സെൽഫ് എഫിക്കസിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സോഴ്സസ് ആണ് ഈ സെൽഫ് എഫിക്കസി നല്ലൊരു സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പൊ സെൽഫ് എഫിക്കസി കൂടാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സോഴ്സസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പെർഫോമൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ സെൽഫ് എഫിക്കസി ഒരു പടി കൂടും അല്ലെ ഇനി വികാരി എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നു അടുത്ത സോഷ്യൽ പെർസ്വേഷൻ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കും നീ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കിട്ടിയാലോ ഇനി ഇമാജിനൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് ഞാനാണ് ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഹാ എന്ത് സന്തോഷം അപ്പൊ ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സെൽഫ് എഫിക്കൻസിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തേലോട്ട് പോവാം സോ നമ്മള് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ ഈ അപ്പപ്പനെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പപ്പനല്ല നമ്മൾ ആൽബർട്ട് ബണ്ടൂരാണ് ബണ്ടൂര എന്ന പേര് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കാര്യം എന്തായാലും എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും അല്ല നിങ്ങൾ അല്ലാതെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഈ ബണ്ടൂരയുടെ തിയറി നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ഒരു ബിഹേവിയർ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് കോഗ്നേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതായത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും
അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷനും എല്ലാം ഇതിനെ ബാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെയും പിന്നെ ഒരാളുടെ ലേണിങ്ങിനെയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും എൻവയോൺമെന്റ് ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബണ്ടുളിയുടെ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് നാല് സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് ലേണിംഗ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് അറ്റൻഷൻ ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നു അതില് അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറെ പേരുണ്ട് അതിൽ ചില ആൾക്കാർ ആ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ ആവശ്യ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുന്നു വേറെ ചില കുട്ടിലാണെങ്കിലോ അത് ഓൺ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം സാഹചര്യങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് അപ്പോ ഇതിൽ അറ്റൻഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവന് അപ്പൊ അവര് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ഘട്ടം എന്താണ് അറ്റൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് റിട്ടൻഷൻ അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ബിഹേവിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്തിനാ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് പിന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ അതും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകണം റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഘട്ട ഒരു ഒരു സമയം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അടുക്കും ചിട്ടായിട്ട് വെച്ച് അവരുടെ ഒരു സിനാരിയോ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കും ഇനി മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെന്റീവ് ഓർ മോട്ടിവേഷൻ ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബിഹേവിയർ അതായത് ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇൻസെന്റീവ് ആണോ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ബിഹേവിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഉറയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും അതുപോലത്തെ ചെയ്യാനൊരു ഇത് കിട്ടുന്നു ഇപ്പൊ നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിയോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബിഹേവിയർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടത് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടി മീൻസ് രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഒരു പാർക്കിൽ പോകുന്നു അതിൽ ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നു മറ്റേ കുട്ടി അടി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഈ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടി മറ്റേ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന കുട്ടിയെ നോക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കണം നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബ്രദറും ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ടുവന്നു രണ്ട് ഫാമിലിയും ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ വിണങ്ങിയ ഒരു കുട്ടി അടി ഇട്ടിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടി കാണുവാണ് വേറൊരു കുട്ടി അതെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊക്കെ കളിക്കുന്നു പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും അത് മനസ്സിൽ ആ ബിഹേവിയർ ഓർത്ത് വെക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം പാർക്കിൽ പോകുമ്പോ അത് അതുപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുകയാണ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീ ഇത്തവണത്തെ നിന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബിഹേവിയർ മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കുന്നു ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ആ ഒരു കുട്ടി പിണക്കം കാണിക്കുന്ന കുട്ടിയെ മറ്റേ കുട്ടി അറ്റൻഷനോടെ നോക്കുന്നു റിട്ടൻഷൻ മനസ്സിൽ വെക്കുന്നു ആ കുട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ കുരുത്തക്കേടുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ കുട്ടി കണ്ടു മനസ്സിൽ വെച്ചു അടുത്ത പാർക്കിൽ പോകുമ്പോഴത്തേനും അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന് അടി കിട്ടുന്നു പിന്നെ ആ ബിഹേവിയർ പതുക്കെ കുറഞ്ഞായിരിക്കും വരെ രണ്ട് സീനാരിയോ മനസ്സിലായോ അതോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ദെൻ ആ പിന്നെ വേറൊരു എന്താണ് എക്സാമ്പിള് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒരാൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മള് കൈ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചൂടില് പൊള്ളി നമ്മള് കുറെ തവണ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കേട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു തവണ പൊള്ളി എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകത്തില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതാ പിന്നെ എന്താ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എടുത്തിട്ടതാ കേട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളത് നോക്കി എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡായിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതായത് ബണ്ടൂരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കാനഡയിലെ മണ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് പിന്നെ സൈക്കോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ആളാണ് എ പി എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
സ്വഭാവമാണല്ലോ ഈ അഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ അഡോൾസൻസിൽ അഗ്രഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹം അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു മാല അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ മാറ്റാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് തന്നെ അഗ്രഷൻ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് അനാലിസിസും ഹ്യൂമൻ തോട്ട് ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം അനാലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് ബുക്കിലൂടെയാണ് ഈ ബണ്ടൂറയുടെ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നാല് ഹെഡിങ്സിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ തിയറിയെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് റെസി പ്രോക്കൽ ഡിറ്റർമിൻസം സെൽഫ് സിസ്റ്റം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് വികാരിയസ് ലേണിംഗ് റെസി പ്രോക്കൽ ഡിറ്റർമിൻസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരും എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരും ബിഹേവിയറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച ഉടനെ ജോലി കിട്ടി അത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ ആണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്റെ തോട്ട് എന്താണ് ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ഉടനെ ജോലി കിട്ടും അടുത്ത് ബിഹേവിയറൽ ഫാക്ടർ എന്താണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു സെൽഫ് ആ എനിക്ക് ഞാനും പഠിച്ചാൽ കിട്ടും എന്നെനിക്ക് സെൽഫ് എഫിക്കസി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പോയിട്ട് ഞാൻ ലേൺ ചെയ്യുന്നു സോ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി അപ്രോച്ചസ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് റെസി പ്രോക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി പറയുന്നത് നമ്മളെ ബിഹേവിയർ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ എൻവയോൺമെന്റൽ കൊഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ എൻവയോൺമെന്റൽ ഓക്കെ ആണോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് സെൽഫ് സിസ്റ്റം സെൽഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്താലും നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യം സെൽഫ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു 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 ബിഹേവിയറിന് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് സെൽഫ് എഫിക്കസി എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ലെവൽ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് സെൽഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത് സെൽഫ് എഫിക്കസിയുടെ റോൾ ആണ് പറയുന്നത് ഇത്ര പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഐ വോൺ ഡു ഇറ്റ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും സെൽഫ് എഫിക്കസി നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പറയാം ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ട്രൈ ഹാർഡ് ചെയ്യും ഒരു ചലഞ്ച് വന്നാലും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഒരു തോൽവി വന്നാൽ പോലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്നെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്ത് വരും പക്ഷെ സെൽഫ് എഫിക്കസി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ കോൺഫിഡൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു എക്സാമിന് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അടുത്ത എക്സാം ആകുമ്പോഴും സെയിം പേടിയായിരിക്കും വരിക അയ്യോ വീണ്ടും തോറ്റു പോകുമോ തോറ്റു പോകുക എന്നുള്ളൊരു പേടിയായിരിക്കും വരിക ാണ് സെൽഫ് എഫിക്കസിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി ബണ്ടൂര പറഞ്ഞത് സെൽഫ് എഫിക്കസിക്ക് നാല് സോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നേരത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് മാസ്റ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നു സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ മോഡലിങ് പിന്നെ സോഷ്യൽ പെർസ്വേഷൻ സൈക്കോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെൽഫ് എഫിക്കസിയുടെ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിങ്ങിനകത്ത് അതായത് മെയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒബ്സർവേഷനും ഇമിറ്റേഷൻസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ് വരിക ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇദ്ദേഹം ബണ്ടൂര പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെ
എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ പ്രകൃതമായിരിക്കാം കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കൂടുതലും മോഡൽ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽസിനകത്ത് ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈ ബോബോഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ടോയ് തറയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ബലൂൺ പോലത്തെ സംഗതി നമ്മൾ ഇടിച്ചാൽ ഇതിങ്ങ് തിരിച്ചു വരും മീൻസ് താഴെ ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ആ ബലൂൺ പോലത്തെ സംഗതിയുടെ താഴെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടിയാലും എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ച് ബൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് നിവർന്ന് തന്നെ നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോൾ ഇപ്പൊ അധികം ഇല്ല എനിക്ക് കുറച്ചാലും മുന്നേക്കെ ഭയങ്കര പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചിലടത്തെ ഉള്ളൊരു ഡോൾഫിന്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കടയിലൊക്കെ ഇച്ചിരി വലിയൊരു സംഗതി ബലൂൺ പോലെ ഇരിക്കുന്നേ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ബോബോഡോൾ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഈ ബണ്ടൂര എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ബോബോ എന്ന് പറയുന്ന ഡോളിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി അതായത് ഈ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഓരോ ബിഹേവിയർ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തത് എഴുപത്തി രണ്ട് കുട്ടികളെയായിരുന്നു എഴുപത്തി രണ്ടില് മുപ്പത്താറ് ബോയ്സും മുപ്പത്താറ് ഗേൾസിനെയും ആണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടി എടുത്തിരുന്നത് സിമിലർ ചുറ്റുപാട് സിമിലർ സ്വഭാവം മീൻസ് സിമിലർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു മൊത്തം ഈ എഴുപത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്തായി മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ബണ്ടൂരെ നിയമിച്ച ഒരു ആളാണ് അയാളുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കൂട്ടൊക്കെ കൂടി നല്ലതായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു നല്ല അവരുമായിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അയാള് ഈ ബോബോഡോളിനെ അഗ്രസീവായിട്ട് കിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ പിന്നെ ചുറ്റി വെച്ച് എടുക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ അയാള് ചെയ്തു അയാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിച്ചു അത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ടൂവിനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു മോഡല് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സെയിം ഇത് തന്നെ സിനാരിയോയിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു സെറ്റ് കുട്ടികളാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവര് അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു മോഡൽ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ മോഡല് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ലോഹ്യത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി അതായത് നന്നായിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ആ ഡോളിനെ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മോഡൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഫ്രീ പ്ലേ ടൈം ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ബോബോ ഡോൾ വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ പക്ഷെ അവർക്ക് അത് വെച്ച് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ മോഡൽ വന്നിട്ട് വലുതായിട്ട് ഇതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു വലുതായിട്ട് കളിപ്പാട്ടൊന്നും ഇല്ല എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെയാണേ മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഡോൾസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേര് അതിലോട്ട് വലിയ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് അറിയാം അറ്റൻഷൻ റിട്ടൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ഈ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം വരുവുള്ളൂ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വിജയിക്കുമോ ഹലോ ഹലോ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് നേരം സ്റ്റാർവേഷൻ പോലെ അതായത് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിമുലസിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആ റിട്ടൻഷൻ കിട്ടാൻ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അ
ആ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അതേ ബിഹേവിയർ കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് അതായത് ആ ബോബോഡോളിനെ നന്നായിട്ട് നല്ല ലവിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്ത കുട്ടികൾ ലവിങ് ബിഹേവിയർ കാണിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തേതോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഗ്രഷനോ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല കളിക്കുന്ന ചില കുട്ടികൾ കളിക്കും പക്ഷെ മറ്റേ പോലെ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ കാണിച്ചില്ല അപ്പോ ബണ്ടൂര ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്നും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് ആളുകളെ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവിംഗ് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് മോഡലിംഗ് അവിടെ റിവാർഡോ പണിഷ്മെന്റോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ ഈ സിനാരിയോയില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിഷ്മെന്റോ റിവാർഡോ ഒന്നും ആ മോഡലിന് കൊടുത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഈ കുട്ടികളായിട്ട് പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാള് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അതുപോലെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്തു ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു മോഡൽ ചെയ്തു ഇനി ഇദ്ദേഹം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെ പല കോമ്പിനേഷൻസിലായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചൊക്കെ നോക്കി കേട്ടോ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചില് ഇദ്ദേഹം കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ അഡൽറ്റ് മോഡൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈ അഡൽറ്റ് മോഡൽ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ചെയ്തപ്പോ കുറച്ച് എന്താണ് റിവാർഡ്സ് കൊടുത്തു ഒരു പാക്കറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടികൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അവരുടെ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുന്നതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കണ്ടു മനസ്സിലായോ നേരത്തെ സിനാരിയോനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ബിഹേവിയർ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ഇദ്ദേഹം കണ്ടു ഇത് ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി എക്സ്പെരിമെന്റ് സോ ഇദ്ദേഹം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ നിന്നുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് വന്നത് കേട്ടോ മോഡലിംഗ് പ്രോസസ്സിന് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അറ്റൻഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കും അറ്റൻഷൻ റിട്ടൻഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു റിട്ടൻഷൻ ഏതാണ് റൈറ്റ് ബട്ടൺസും പെഡൽസൊന്നും പഠിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് മൂന്നാമത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് കാർ ഓടിച്ചു പോയപ്പോ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബിഹേവിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയോ അതേ അറ്റൻഷൻ ഞാൻ കാർ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ നോക്കുന്നു പിന്നെ റിട്ടൻഷൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ ചവിട്ടണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് എത്തി തുടങ്ങി എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബിഹേവിയർ നമ്മളങ്ങ് ലേൺ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കാർ പഠിച്ചു നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു അത് ഏത് നിങ്ങളുടെ ഏത് ലൈഫിൽ ഏത് സിനാരിയോ എടുത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി കൂടെ ആകുമ്പത്തേനും തീരുവ ഇച്ചിരി വലുതാ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവേ വികാരിസ് ലേണിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിങ്ങിനകത്ത് ബണ്ടൂര പറയുന്നത് മോട്ടീവ്സ് അതായത് നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേണ്ടാവാം ചിലപ്പോ പ്രോമിസ്ഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കി പഠിക്കുന്ന ഇതിന് എളുപ്പമുള്ളത് അതായത് ഇതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു നല്ലതായിട്ട് വരുന്നു എന്നാൽ ആ ഇത് ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിങ് അതിന്റെ മോട്ടീവ് അതായിട്ട് വരുന്നു ഇനി പ്രോമിസ്ഡ് ഇപ്പം കുട്ടികളടുത്ത് പാരന്റ്സ് പറയുന്നത് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ പാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നേരത്തെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ പ്രോമിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാം ഇനി വികാരിസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മള് വേറൊരു മോഡൽ നമ്മൾ വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് നമ്മളെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിങ്ങിന്റെ മോട്ടീവ് ആയിട്ട് വരാം നെഗറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ്
അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതായത് ഒരു മോഡല് ഒരു എന്താണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ഇപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കണ്ടു ബോബോടാണ് ഉപദ്രവിച്ച പയ്യക്ക് ആ വെരി ഗുഡ് ഇയാൾ ഭയങ്കര ശക്തിമാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണെങ്കിലോ ഒബ്സർവർ ഇപ്പൊ മോഡൽ ഇതേ ബോബോഡോളിനെ ഉപദ്രവിച്ചു അപ്പൊ വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് അയാളെ വഴക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടൊരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതാണ് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ഇനി ബണ്ടൂരുടെ തിയറിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഇപ്പൊ പറയണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തട്ടെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് വരുന്ന എവിടെയായിരിക്കും നമ്മള് കുട്ടികളിലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്കൂളുകളുടെ എല്ലാം കാര്യം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നമ്മള് സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ വീട്ടിരുത്തി പാരന്റ്സിന് പഠിപ്പിക്കുക അത് സ്കൂളിൽ തന്നെ വിടുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താ നമ്മള് കുട്ടികളെയൊക്കെ എന്തിനാ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന വീട്ടിരുത്തി ആ ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് പഠിപ്പിക്കാത്ത എന്താ അതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മോഡലിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കണം ആ മോഡൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രായമുള്ള ഒരാള് കണ്ട് മോഡൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ പിയർ അവരുടെ തന്നെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ജെൻഡറിലുള്ള കുട്ടികൾ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അവർ കൂടുതലും പഠിക്കുന്നത് ഒബ്സർവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെക്കാളും കൂടുതൽ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ അവർ കണ്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് സോ അതാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താ ഫാമിലി ആണ് കുട്ടികളുടെ ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയാറില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ഇതിലെന്താണ് എന്തൊക്കെ കോൺസിക്വൻസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ വരും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് വീഡിയോസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇന ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിൽ എന്തൊക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് വരാം ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലേ അപ്പൊ ഈ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബിഹേവിയർ കുറയാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് നല്ല നല്ലത് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറയ്ക്കാനും അപ്രോപ്രിയേറ്റുള്ള ബിഹേവിയർ കൂട്ടാനും ഒക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അതാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ആയപ്പോഴത്തേനും തീർന്നല്ലോ ആ പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വീക്ക്നെസ്സും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അതായത് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സയന്റിഫിക് ആണല്ലേ പുള്ളിക്ക് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് സയന്റിഫിക് ആണല്ലേ ഇനി എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റിനെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെ റോൾ മോഡല് നെ എന്താക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചില ബിഹേവിയേഴ്സ് അതായത് അഗ്രഷൻ പോലത്തെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തിയറി വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വീക്ക്നെസ് എന്താണ് കുറച്ച് ഫോൾ സെറ്റിങ്ങിലാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതുപോലെ ഒരാൾ കോൺഷ്യസ്ലി വന്നിട്ട് ഒരു മോഡൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടികൾ ചെയ്യും അത് അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ ഒരു ലാബ് സെറ്റിംഗ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്
ഓക്കെ ആണോ ഇത് രണ്ടും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റുമായിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അതിന്റെ തന്നെ വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടാ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ അതൊരു ഫോൾ സെറ്റിംഗിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത്ര ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സോഷ്യൽ ലേണിങ് തിയറിയിൽ ബണ്ടൂരുടെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പാവലോ സ്കിന്നർ ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒക്കെ ആ പി പി ടി സി ഞാൻ ഇച്ചിരി ഓടിച്ചു വിട്ടത് കാര്യം ഇത് ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തി പറഞ്ഞു പോയാലേ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഹെഡിങ്ങൾ മാത്രം എങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക കാര്യം ഇതിനകത്ത് കുറെ കുഞ്ഞു 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 ഹെഡിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ഹെഡിങ്സും അത് കൊണ്ടുവന്ന ബണ്ടൂര ബണ്ടൂര അങ്ങനെ പേരുകൾ മാത്രം ഹെഡിങ്ങുകൾ മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോണേ കാര്യം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് പല പല തിയറീസ് വരുമ്പോൾ ബണ്ടൂരയുടെ തിയറി ഏതാ പിന്നെ മറ്റേയാളുടെ അത് ഏതാ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് ദയവേദി ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഇട്ടേക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതിന്റെ ഹെഡിങ്ങൾ വലിയൊരു ഹെഡിങ് എന്റെ താഴെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സബ് ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള അതൊന്ന് എഴുതി ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ സബ്ജക്ട് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് ചോദിക്കുമ്പം ഇത് ഏതാണ് ഏതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാവോ എല്ലാവരും ഇന്നൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലെ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് കയറുന്നേ ചെയ്യും വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നേ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് പോലെ നോക്കട്ടെ ഇന്ന് ഒരാള് ചെയ്യുമ്പോ അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം യൂസ് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്കും അത് വികാരിസ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശരി അപ്പോ നിർത്തോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിർത്തട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു മാം